Che bella sorpresa questa sera a Rivello, possiamo dire che Pino Aprile è davvero un abitué della Basilicata e dell'area sud in particolare della Basilicata. Beh sì, è una felice combinazione l'incontro con eh, amici del Parco della Grancia e eh, per la verità è la prima volta che vengo a Rivello eh, ed è stata una bella sorpresa davvero. Ecco, che impressione le sta facendo questo paese? Molto bello da, 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 mentre si arriva e sembra un, un quadro. Beh, ho avuto anche, come dire, un... Una guida d'eccezione in Nicola Manfredelli che è di livello e che mi ha mostrato il suo paese quasi vicolo per vicolo. <ride> Quindi è abbastanza informato a questo punto. Ecco, eh, Pino, questa manifestazione legata alla transumanza davvero uno dei riti, un rito ma poi anche una necessità per generazioni e generazioni eh, di, eh, di pastori. Ma è, intanto è positivo che si riconosca eh, il valore delle proprie radici, del proprio passato, della propria economia e che lo si riproponga, si, ce, si cerchi di riproporre e riappropriarsi di queste radici che non sono come dire, un, uh, un passato minore, deteriore, erano un'economia importante, possono tornare ad esserlo, ovviamente adeguandosi ai tempi come è dimostrato e basta fare un giro negli agriturismi qui intorno e sono scoperte gastronomiche da urlo e io l'ho fatto oggi a mezzogiorno veramente una cosa da pazzi stupendo Ecco, la transumanza, ma anche la piacevolezza di condividere momenti aggregativi come questi. Al sud c'è davvero questo grande piacere di stare insieme. Ma sì, beh, per esempio adesso abbiamo un rapper napoletano e dopo ci sarà, eh, ci saranno i musicisti Basso Lazio di Benedetto Vecchio che merita di essere conosciuto meglio perché, perché uh, Benedetto compone soltanto uh, musica e canzoni che riguardano la storia delle, uh, de, del Sannio, delle Mainarde e il, la sua il suo gruppo musicale usa solo strumenti arcaici, dalla ciaramella alla zampogna alla chitarra battente, ma di altissimo livello. Si pensi che il suonatore di ciaramella eh, suonava il sax a New York eh, e eh, ha... Ha eseguito le colonne sonore, alcune colonne sonore per Morricone come Baharia, quindi anche questi antichi strumenti, questa antica musica, questa radice musicale sta conoscendo una grande riscoperta assieme a tutto il resto, la storia, le tradizioni, l'economia eccetera, cioè il sud si sta riappropriando di se stesso. Grazie, grazie.